ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் ஆர் இன் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செவன் சப் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜிபி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க போன எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கும் செகண்ட் நம்பருக்கும் வந்து எப்படி இருக்கும் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஏதோ ஒரு சேம் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இல்லை சப்ராக்ட் ஆகிருக்கும் அதே போல் இப்போ ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும் இல்லைன்னா டிவைட் ஆகிருக்கும் அதாவது இப்போ வந்து டூ ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா டூவால் டிவைட் ஆகிட்டே சேம் நம்பரால் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டூ டூ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் திரும்ப டூ ஆல டிவைட் ஆகிட்டு எயிட் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும் இல்லை சேம் நம்பரால் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்போ அதாவது காமன் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் வந்து நம்ம காமன் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி இது வந்து சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் ஆகிருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து காமன் ரேஷியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுறோம் சொல்கிறோம் அதாவது T2 டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ அதுதான் வந்து காமன் ரேஷியோவில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகும் ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணாலே வந்து அது ஜிபியில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் ஃபோர்த்து டேம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஒன் செக் பண்ணாலே இது வந்து ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ டி டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு டி டூ பை டி ஒன் செக் பண்ணிடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை த்ரீ ஸோ இது வந்து ரெண்டே த்ரீ டே ப்ளஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ 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 சார் நைன் ஸோ த்ரீ பை ஒன் இஸ் த்ரீ அடுத்து டி த்ரீ பை டி டூ செக் பண்ணணும் ஸோ டி த்ரீ பை டி டூ வந்து டி த்ரீ வந்து ட்வெண்ட்டி செவன் டி டூ இஸ் நைன் ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் பை நைன் பண்ணும்போது ரெண்டுமே நைன் டேபிளில் சிம்பிள் பார்த்தோம்னா நைன் ஒன் சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஒன் இஸ் த்ரீ ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ரெண்டுமே த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ த காமன் ரேஷியோ இஸ் த்ரீ அண்ட் த கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் அண்ட் ஜிபி So the common ratio R is equal to 3. The given sequence is in GP. That's why we have finished. Let's see the sequence. 444, 444, 4444. Let's see the sequence. Let's see the sequence. First term is 4. Second term is 44. Third term is 444. Fourth term is 4444. So now we check the T2 by T1 is equal to T3 by T2. So T2 by T1 check the sequence. That is equal to T2 on the 44 by 4. That is equal to T2 on the 4 table simplify pannamudu. 11 sir, so 11 by 1 is 11 na kadacharukku. Aduthu vandhu T3 by T2 pakkanam dhyaan. T3 by T2 check pannamudu. T3 vandhu 444 by T2 vandhu 44. So, rendai me first 4 table simplify pannamudu. 11 sir, inge vandhu 111 na varu. திரும்ப லெவன் டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தோம்னா லெவன் ஒன் சார் லெவன் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு லெவன் ஒன் சார் லெவன் எடுத்தது போக ரிமைனிங் ஒரு ஒன் இருக்குது ஸோ இது வந்து லெவன் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை ஆகலை இல்லையா ஸோ டிஜிமல் பாயிண்டில் தான் ஏதோ போயிட்டே இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் சம்திங்னு கிடைக்குது ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஸோ தர் இஸ் நோ காமன் ரேஷியோ த கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் இன் ஜிபி ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ இது லெவன் கிடைக்கிது இது டென் பாயிண்ட் சம்திங் கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ த கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் இன் ஜிபி அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து செகண்ட் டேம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் வந்து தேர்ட் டேம் ஸோ இது வந்து ஜிபி சீக்வன்ஸ் ஆன்றது செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ டி டூ பை டி ஒன் ரேஷியோ காமன் ரேஷியோ என்னன்றது செக் பண்ணிடலாம் ஸோ டி டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த டெசிமல் நம்
டெசிமல் நம்பர்ஸ் டிவைட் பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து டினாமினேட்டரில் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாத மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட் மட்டும் ரிமூவ் ஆகிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாலே நம்மளால் டிவைட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த டினாமினேட் டினாமினேட்டரில் இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதே சேம் டென்னால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகி அது ரிமூவ் ஆகிடும் எப்போவுமே ஒரு நம்பருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தால் அங்கே வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா ஓகே ஸோ நியூமரேட்டரில் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இருந்தால் பரவாயில்ல நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் மட்டும் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத செக் பண்ணணும் ஸோ செக் பண்ணும்போது டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்ற மாதிரி வருது ஸோ மேலேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒரு நம்பர் ஃப்ரெண்டுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் வந்துடும் ஏன்னா பை இங்கே வந்து இது ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு அது வந்து போயிடும் ஸோ ஃபைவ்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ இதை எப்படி வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் டைப்பில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துலேயே பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஃபைவ் டேபிளில் அதே போல் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை ஒன்னு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம டி த்ரீ பை டி டூ பார்க்கணும் இல்லையா ரெண்டும் சேமாக கிடைக்கு தானே ஸோ டி த்ரீ டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் பை டி டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இப்போவும் வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் செக் பண்ணணும் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதே ஹண்ட்ரட் ஆலில் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று வந்துடும் ஸோ இப்போ மேலே வந்து எங்கே இருக்கும் நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட்னா இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் பை இதில் வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகி அது போயிடும் ஸோ ஃபைவ்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஆல சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிளில் ஸோ ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இங்கே வந்து ஜீரோ இங்கே டிசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நார்மல் டிவிஷன் மாதிரி தான் ஃபைவ் டேபிளில் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் டிசிமல் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே வச்சுட்டு அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை ஒன்னு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ காமன் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னே தான் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறனால திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் ஜிபி ஜியோமெட்ரிக் ப்ராப்ரேஷன் So, T2 by T1 is equal to T3 by T2, that is equal to 0.1. The common ratio is equal to 0.1 and the given sequence is in GP. Now, let's see the sum. 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12. So, let's see the fraction. So, let's see the first term. 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12. So, let's see the first term. 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 Okay. So, now let's see the first term. T2 by T1. இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஒன் செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டி டூ பை டி ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் பை ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பைனா டிவிஷன் தானே ஸோ டிவைடட் பை ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷனுக்கு எப்படி நம்ம ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து அந்த சிம்பிளுக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து த்ரீ பை ஒன்னு மாறிடும் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் ரூல்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து சேம் டேபிள்ஸில் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கு நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் இருக்கு நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டரில் இருக்கு ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன் பை டூ ஒன் சார் டூ ஸோ டி ஒன் டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நம்ம கிடச்சிருக்கு அடுத்து டி த்ரீ பை டி டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு
சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டுமே சிக்ஸ் டேபிளில் போடுவோம் போகும் இல்லையா சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிச்சாச்சு அப்படின்னா நியூமரேட்டர் லக் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டர் லக் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நினாமினேட்டர் ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன் பை டூ ஒன் சார் டூ ஸோ ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ தான் நம்மளோட காமன் ரேஷியோ ஸோ த கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் இன் ஜிபி ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டி த்ரீ பை டி டூ அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூவாக கிடச்சிருக்கு த காமன் ரேஷியோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ த கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் இன் ஜிபி இன்னைக்கு எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் சம் நம்பர் ஒனில் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சப் டிவிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் ஆர் இன் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் செவன் சப் டிவிஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபோர் சப் டிவிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டாச்சு இப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜிபியில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது காமன் ரேஷியோ இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் இல்லையா அதாவது டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ இப்போ இதில் நாலு டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால டி ஃபோர் பை டி த்ரீயும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே காமன் ரேஷியோவில் இருந்தால் இது ஜிபின்ற ப்ராக்ரஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இது ஃபஸ்ட் டேர்ம் இது செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் இது ஃபோர்த் டேர்ம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டி டூ பை டி ஒன் என்னன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டி ஒன் வந்து ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஒன் இஸ் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே அடுத்து டி த்ரீ பை டி டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டி டூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் இப்போ வந்து ஃபைவ் பை ஒன் இஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ரூல்ஸ் படி இன்டீஜர் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ரூல்ஸ் படி நம்பர்ஸில் ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னா ஆன்சரில் மைனஸ் வரும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் த ஆன்சர் ஹியர் ஸோ இது ரெண்டும் சேமாக வந்துருச்சு இப்போ இதில் நாலு டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த டி ஃபோர் பை டி த்ரீயும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸோ டி ஃபோர் பை டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டி த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இருக்குது ஃபைவ் டூ சார் டென் இப்போ ரிமைண்டர் டூவை கேரி ஓவர் கொடுத்தோன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் மைனஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸையும் சேர்த்து எடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஒன் இஸ் ஃபைவ் இன்டீஜர் டிவிஷன் ரூல்ஸ் படி ஒரு மைனஸ் இருந்த நம்பர்ஸில் ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஆன்சரில் மைனஸ் வரும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எல்லாமே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா காமன் ரேஷியோ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் நடத்தும் ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் பை டி த்ரீ அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் த காமன் ரேஷியோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ த கிவன் சீக்வன்ஸ் இஸ் இன் ஜிபி So the common ratio R is equal to minus 5 and the given sequence is in GP. Let's see. So, let's see. Here is T1 is 122, T2 is 60, T3 is 30, T4 is 18. So first one is common ratio check. T2 by T1 is 60 by T1 is 120. So if டிவிஷனில் எண்டிங்கில் ஜீரோ வந்ததுன்னா கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒரு ஜீரோ மேலே ஒரு ஜீரோ கீழே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்ஸ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ டி டூ பை டி ஒன் வந்து ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு டி த்ரீ பை டி டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ வந்து தேர்ட்டி பை டி டூ வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ அகெயின் வந்து ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்து த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ திரும்பவும் கிடச்சிருச்சு இந்த ஃபுல் சீக்வன்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ டி ஃபோரும் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம டி ஃபோர் பை டி த்ரீயும் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ டி ஃபோர் பை டி த்ரீ இது
T2 by T1 is equal to T3 by T2 but this is not equal to T4 by T3. T4 by T3 and this is not equal to the the given sequence is not in GP. So the given sequence is not in GP. So add the sum back 16, 4, 1, 1 by 4 and put the kanga. So this is whole number. This is the fraction. Okay, check the name. This is T1, this is T2, this is T3, this is T4. So common ratio check the name. T2 by T1 can put the kanga. So T2 is 4 by T1 is 16. Rende me vandu 4 table simplify pannanana 4 1s are 4, 4 4s are 16 So this is equal to 1 by 4 T3 by T2, T2 kandu pidikki na So T3 vandu 1 by T2 vandu 4 So again vandu idu simplify pannanam pidi yadu So 1 by 4, rende equal adhaan irukku Okay, aduthu T4 by T3 kandu pidikki na ulea So T4 by T3 So this is equal to T4 vandu 1 by 4 1 by 4 T3 vandu 1 so divided by 1, any number divided by 1 is the same number. That is the same number. Divided by 1 is the same number. So this is equal to the fraction division. First fraction is the same Second is the symbol change. This is 1 by 1. This is the symbol change. We will add the fraction of the reciprocate. So this is the one whole number. 1 by 1 is the other reciprocate. So this is the same number. So this is the same number. So, if we multiply it, we will get 1 by 4. 1 1s are 1, 4 1s are 4. That's why the same number divided by 1. If we do by 1, 1 by 4, we understand that it's not okay. If you solve it, we will get 1 by 4. So, we will get equal ratio. So, we will get equal ratio. So, we will get equal ratio. The sequence is in GP. T2 by T1 is equal to T3 by T2 is equal to T4 by T3 and that is equal to 1 by 4. 1 by 4 is equal to 1 by 4. The common ratio R is equal to 1 by 4. The given sequence is a GP. Let's go. In the exercise 2.7, sum number 2. Write the first three terms of the GP whose first term and the common ratio are given below. So, we have a GP sequence. We have a geometric progression sequence. We have the first term A is equal to 1. Then we have a common ratio. So, we have a 3 subdivision. First three terms and the geometric progression order first three terms keep it. Okay, so first term and the a is equal to six. The general term, general term theory only. So the general form of the geometric progression is a, a r, a r squared, a r cube. In the madri poyke theerko. Idle in the first three terms na makana poyke na a orda value na makhe theoryo. So sa t two t three na kana pichale po do niya. So T1 is equal to A is equal to 6, T2 is equal to AR and that is equal to A would have value in the 6 into R would have value in the 3. So that is equal to 6, 3 is 18. T3 is the AR squared and that is equal to A would have value 6, R would have value in the 3 and 3 squared in Podano. So that is equal to 6 into 3, 3 is 9, 3 squared in 3 into 3 and that is equal to 9, that is equal to 6, 9 is 9. 54. So the first three terms are 6, 18 and 54. The first three terms are 6, 18 and 24. 54. If you add the sum back, a is equal to root 2, r is equal to root 2. Rendu me vandu root 2 kudutthar kanga. r abdi ingra vandu common ratio thane. So the general form of gp is a comma ar comma ar square. AR cube and Q sum. Namma vandhu idhila first three terms kandu pidikinam. So T1 is equal to A that is equal to root 2. T2 is equal to AR and that is equal to A. That is root 2 into R or value root 2. So this is equal to root 2 into root 2 and the 2. That is root of 2 into 2 na arthom. So rend 2 in the nama root kula andhu veli yadhthi rohan. So root 2 into root 2 and the 2. अर्थ है t3 is equal to a r square सो दैट इस इक्वल टू a के बदला root two into r के बदला हो root two ले आ सो root two पुट टू whole square पढ़ना सो दिस इस इक्वल टू root two into root two square वन्द root two into root two and दैट इस two सो दिस इस इक्वल टू two root two ने अर्थ दिखला सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर root two 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 root two द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर root 2, 
2 2 root 2. That's all. This is the answer. If you add the sum, a is equal to 1000, r is equal to 2 by 5. So, common ratio is fraction. This is how we solve it. The general form of GP is a, ar, ar squared, ar cube, and it goes on. Okay, so first term is the first term. That is a, and that is equal to 1000. And that value is 1000. So, t2 is equal to 1000. A R and that is equal to 1000 into R or value in the 2 by 5. Now, if you have a denominator or a denominator, you can simplify it. You can do 5 tables. So, 5 1s are 5, given the 5 2s are 10, applying the 0 and the 0. Now, if you have a denominator, we can do the simplification complete. Now, if you have a numerator, we can do the numbers. So, 200 into 2 is 400. So, in the end, zero say, you'll need numbers to multiply. So, T2 is 400. That is the P3 is equal to A R squared and that is equal to A over value in the 1000 into R squared. R is 2 by 5. So, 2 by 5 the whole square. So, that is equal to 1000 into 2 by 5 into 2 by 5. So, 2 by 5 into 2 by 5. Square of Dinali and the number on the end of the multiply. अब 2 स्क्वायर ना 2 इनटू 2, 2 बाय 5 डी होल स्क्वायर अपनी ना 2 बाय 5 इनटू 2 बाय 5. इप्पो अंदर और न्यूमरेटर और डिनामिनेटर देते हैं सॉल्व करना, फाइव टेबल सिंपली देते हैं ना, सो 2 फाइव सा 10, अपने इंदर जीरो इंदर जीरो देते करां. तेरे में इधर यूँ इधर यूँ अंदर फाइव टेबल सिंपली � now, the denominator is 1, and we have simplification complete. Now, the numerator is the numbers. So, if you have 0, multiplication is the ending of 0, and the zero value is the end. Now, the numbers are multiplied. So, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 16. So, T3 is the value of 116. So, the first three terms are 1000, 400, and 116. First three terms are 1000, 400, and 160. That's all. In exercise 2.7, number 3 pack up in a GP 729, 243, 81 and going on find T7. So, GP sequence put to the 7th term on the NR counting kit. So, now we have to do a GP order nth term. We have to do a GP order nth term. So, Tn is equal to A R power N minus 1 in the format. Now, if we have the 7th term, N value is 7 in the format. So, if we have T7, we will find T7 A power N minus 1. So, if we have T7, we will find T7 A power N minus 1. So, if we have T7, we will find T7 A power N minus 1. So, if we have T7, we will find T7 A power N minus 1. So, if we have T7, we will find T7 A power N minus 1. So, in this sequence, A is the first term. So, T1 is equal to A is equal to 729 in the format. அடுத்து common ratio அப்படின் சொல்லம் போது R is equal to T2 by T1 So common ratio கண்டுப்டிக்கிறுக்கு வந்து T2 by T1 நம்ம பண்ணோனா நமக்க R தெரிந்துவிட்டும் So இது வந்து T1 இது T2 இது T3 So T2 by T1 பண்ணா நமக்க R ஓட வாலியுக் கடத்துவிட்டும் So this is equal to T2 வந்து 243 by T1 ஓட வாலியும் 729 Okay இப்போ இதை வந்து simplify பண்ணில்லாம் First, we will go to the 3 table. First, we will do the digits. If we add the answer to the 3 table, we will simplify the 3 table. So, 3 plus 2 plus 4 is 6. 6 plus 3 is 9. We will go to the 3 table. This is 9. 7 plus 2 is 9. 9 plus 9 is 18. We will go to the 3 table. So, in the two numbers, we will go to the 3 table. So, 24 is 3 8s are. And 3 1s are 3. And the first over number is 3 2s are 6. So, remaining 1. 3 4s are 12. 3, 3, 7, 9. Okay, this is 2 table, 243, 3 table, 81, 8 plus 1, 9, so that is 3 table. 3, 2s are 6, remainder 2, 3, 7s are 21. This is 3 table, 3, 8s are 24, 3, 1s are 3. This is 9 table, 9, 3s are 27, 9, 9s are 81. So, 3, 2, 7, 9, 9, 3, 1s are 3, 3, 3s are 
9. So, this is equal to 1 by 3. So, the common ratio is 1 by 3 in Katachirka. Either which number T7 Kandapachala. T7 is equal to A Kabadala Namena Podamona. 729 into R Kabadala. 1 by 3. Common ratio R when the 1 by 3 in Katachirka. 1 by 3. Whole power n minus 1. So n when the king is 7 na matter call. So 7 minus 1. So this is equal to 729 into 1 by 3 the whole power. 7 minus 1 is 6. So this is equal to 729 into in the 6 one the end. So 1 power 6 is 1. 1 into 1 into 1 into 1. Any times if you are multiplying 1 also, you will get 1. So 1 power 6 is 1 by 3 power 6. In the 6 under end, the 1 is 1 is 1 is 1 is 1 is 1 is 1 power 6 1 1 and 1 is 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 1 so 27 into 27 is 729. So 27 into 27 for number 49, 4, 7, 2 are 14, 18, 2 7 are 14, 1, 2 2 are 4, 5. So 9, 12, 1, 729. So this is equal to 729 into 1 by 729. So if you cancel it, answer is 1. So, T7 or a value on the 1 is the answer. So, answer T7 or a value than Katrin Angalia that is equal to 1. That is the required answer. That's all. In a case, size 2.7 less sum number 4 Pakapuram. Find the x so that x plus 6, x plus 12, and x plus 15 are consecutive terms of a geometric progression. So, in the moon terms, we have a geometric progression on the consecutive terms of the Kanga. Consecutive terms are added at the terms GP sequence. GP sequence order added at the terms. The other mother is the value of 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 so, now we will see this T1, this T2, this T3. So, T1 is equal to x plus 6, T2 is equal to x plus 12, T3 is equal to x plus 15. Okay, now first T2 by T1 is equal to t2 by t1 is equal to x plus 12 by x plus 6. T3 by T2 is equal to T3 by T2 is equal to T3 x plus 15 by T2 x plus 12. That is equal to the geometric progression. So, as the given sequence is in GP, so equal to the given sequence is in GP, the given sequence is in GP, x plus 12 by T2 by T1, x plus 6 is equal to either end to equal. So this is equal to x plus 15 by x plus 12. So if we cross multiply pannona, x plus 12 into x plus 12 is equal to x plus 15 into x plus 6. This into this is equal to this into this. Now, x plus 12 is 2 times multiply the whole square. Not only, x plus 12 the whole square is equal to x plus 15 into x plus 6. So, now, we have two formulas. That is, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is formula. This is the formula x plus a into x plus b is equal to x squared plus a plus b into x plus a b in the format formula. So, this is the first thing that we use. 
x க்கு பதிலா sorry a க்கு பதிலா x இருக்கு b க்கு பதிலா 12 இருக்கு so x squared plus 2ab 2 into x into 12 plus b squared வந்து 12 squared z equal to இப்போ இது வந்து என்ன மாதிரி ஆகும்னா x க்கு பதிலா x தான் இருக்கு a க்கு பதிலா 15 இருக்கு b க்கு பதிலா 6 இருக்கு so x க்கு பதிலா x ஏ இருக்கறதனால x squared plus a plus b வந்து 15 plus 6 so 15 plus 6 x plus ab அப்படினு சொல்லும்போது 15 into 6 நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து அதோட ஃபேக்டர்ஸோட சம் கான்ஸ்டன்ட் டம் வந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்ட்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலாவும் கூட ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெல் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் நைன் ஸோ நைன்டி இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸ்கொயர்டையும் இந்த சைட் கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் டம்மை ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் மூவ் பண்ணிடலாம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் வரும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக மாறும் இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் வரும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாக மாறும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸையும் நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மூவ் பண்ணுறோம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸை மட்டும் ஒரு சைடில் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த நைன்ட்டி இங்கே தான் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாறுது ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து இன்டீஜியர் அடிஷன் ரூல்ஸ் படி வேறு வேறு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போடணும் ஸோ இதில் கிரேட்டர் நம்பர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதோட சிம்பிள் மைனஸ்னால மைனஸ் போட்டலாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன்டி பண்ணும்போது ஸோ ஃபோர் ஃபோர்டீனில் நைன் போச்சுன்னா ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க த்ரீ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் இப்போ இதை த்ரீ டேபிளில் சால்வ் பண்ணணும்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ மைனஸ் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டூ எயிட்டீன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் ஜிபி ஸோ ரெண்டு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜிபி சீக்வன்ஸில் அதில் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் டேர்மும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட லாஸ்ட் டேர்மும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே போய் இந்த இது தான் லாஸ்ட் டேம் வந்தால் எத்தனாவது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம் வந்து இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது டி ஒன் டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ இந்த மாதிரி போச்சுன்னா இது வந்து எத்தனாவது டேர்மாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டி என்த் டேர்ம் ஸோ இது வந்து எத்தனாவது டேர்ம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்னோடய வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதோட காமன் ரேஷியோவும் நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ டி டூ ஜிபி அப்படிங்கிறதுனால டி டூ பை டி ஒன் தான் இதோட காமன் ரேஷியோ இல்லையா ஸோ டி டூ வந்து எயிட் பை டி ஒன் வந்து ஃபோர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ரெண்டையும் ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ காமன் ரேஷியோ இஸ் டூ பை ஒன் இஸ் டூ அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎன் வந்து 8192 எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூன்ற மாதிரி நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ அதே போல் நமக்கு இன்னொன்று டிஎன்னோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா எந்த டேர்ம் ஒரு ஜிபி சீக்வன்ஸோட எந்த டேர்ம் வந்து ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த எயிட் தௌசண்ட் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இதில் நமக்கு ஏவோட வேல்யூவும் தெரியும் ஆரோட வேல்யூவும் தெரியும் அது ரெண்டே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம டூ போட்டோம்னா
இந்த ஃபோரை மட்டும் நம்ம ஈக்குவல் டூக்கு பிஃபோரில் இருந்து ஆஃப்டருக்கு மாற்றி கொண்டு வரோம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து அது டிவிஷனாக மாறுது இப்போ இது ரெண்டே ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் டூஸ் ஆர் எயிட் இந்த ஒன்னுக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியல ஏன்னா ஜீரோ போட்டுட்டு தான் அந்த ஒன்னை கேரி ஓவர் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் போக ரிமைனிங் த்ரீயை வந்து இங்கே கேரி ஓவர் கொடுத்தோம்னா தேர்ட்டி டூ எப்போ வரும் ஃபோர் டேபிள்னா எயிட் சார் ஸோ டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஒன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டை வந்து நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து டூ பவர் லெவன்னு கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்டை வந்து இதே போல் ப்ரைம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் டூ டேபிளில் ஒன் சார் அப்போ ஜீரோ டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஃபோர் திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணும்போது டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் சார் டூ டூ சார் ஃபோர் திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் போக ரிமைனிங் ஒன் டூ ஃபைவ் சார் டென் போக ரிமைனிங் ஒன் டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல் திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணும்போது ஒன் சார் டூ டூ சார் ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் திரும்ப டூ டேபிளில் டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட் திரும்ப டூ டேபிளில் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ டூ சார் திரும்ப டூ டேபிளில் ஒன் சார் சிக்ஸ் சார் திரும்ப டூ டேபிளில் எயிட் சார் டூ டேபிளில் ஃபோர் சார் திரும்ப டூ டேபிளில் டூ சார் திரும்ப டூ டேபிளில் ஒன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டைம்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டை நம்ம வந்து டூ பவர்ஸில் எழுதும்போது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு லெவன் டைம்ஸ் வந்ததுன்னா டூ பவர் லெவன் எழுதலாம் இல்லையா இப்போ வந்து ரெண்டும் சேம் பேஸில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து பவர்ஸை வந்து ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ரெண்டும் சேம் பேஸில் இருக்கும்போது பவர்ஸ் ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் வென் ஈக்குவேட்டிங் த பவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிக்கலாம் வென் த பேஸ் இஸ் சேம் வி கேன் ஈக்குவேட் த பவர்ஸ் ஈக்குவேட்டிங் த பவர்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் இந்த மைனஸ் லெவன் மைனஸ் ஒன்னை ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இஸ் த இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை நைன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படி போயிட்டே போய் ஒன் பை டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜிபியோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் டேர்ம்ல இருந்து அதோட லாஸ்ட் டேர்ம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதோட நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது டி ஒன் இது டி டூ இது த்ரீ டி த்ரீ இந்த எந்த டேர்ம் இதுவாக இருந்தால் அது வந்து எத்தனாவது டேர்ம் ஸோ என்னோட வேல்யூ தான் நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் என்னெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் காமன் ரேஷியோ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ வந்து ஒன் பை நைன் பை டி ஒன் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் வந்து ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷனில் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒன் பை நைன் டிவைடட் பை ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃப்ராக்ஷன் டிவிஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனை அப்படி எழுதிக்கிடுவோம் செகண்டை வந்து சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் எப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை அப்படியே எழுதிட்டு இந்த டினாமினேட்டரை நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டூ போட்டுட்டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ டேபிளில் சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல்ஸ் படி த்ரீ டேபிளில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து சேம் டேபிள்ஸ்க்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இல்லையா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ 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 சார் சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் டினாமினேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன் பை த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஸோ ஆரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஏவோட வேல்யூவும் ஒன் பை த்ரீ தான் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎன் வந்து ஒன்
वन बै टू तौस वन हंड्रड्ड एवन सो वो अब एल्ला वन बै थ्री द हॉल पवर एन मैनस्न ईक्वल टू वन बै टू तौस वन हंड्रड्डी सेवन इत वन बै थ्री वो ईक्वल टू इत सैड वो रेसिप्रोकेट आगे सो इंटू थ्री बै वन मार ईक्वल टू बिफोर फ्राक्शन वो ईक्वल टू आफ्टर पोद अब रेसिप्रोकेट आगे सो थ्री बै वन वो इं वो रेडियो थ्री टेबि से थ्री वन सार्ली थ्री सेवन सार्वेंटी वन थ्री टू सार सिक्स रिमैनिंग टू थ्री नईन सार्वेंटी सेवन सो इत सिंप्लीफ पड़ मुझा न्यूमरेटर नंबर मल्टिप्ले पड़ी एलो डिनामेटर नंबर मल्टिप्ले पड़ी एलो वन बै थ्री द हॉल पवर एन मैनस्न इज ईक्वल टू वन बै वन इंटू वन इज वन सेवन हंड्रेड अंड ट्वेंटी नईन इंटू वन सेवन हंड्रेड अंड ट्वेंटी नईन सो इत सेवन हंड्रेड अंड ट्वेंटी नईन नम्बर वो प्राइम फैक्टर पड़े सेवन हंड्रेड अंड ट्वेंटी नईन थ्री टेबि सालव पड़े थ्री टू सार सिक्स रिमेनिंग वन थ्री फोर सार ट्वल थ्री थ्री सार नईन तुम थ्री टेबि पड़ोना थ्री एट सार ट्वेंटी फोर थ्री वन सार थ्री तुम थ्री टेबि पड़े थ्री टू सार सिक्स रिमेनिंग टू कैरी ओवर आगे थ्री सेवन सार ट्वेंटी सेवन तुम थ्री टेबि पड़े थ्री नईन सार ट्वेंटी सेवन तुम थ्री टेबि थ्री सार थ्री टेबि वन का सो इत थ्री वन टू थ्री फोर फै सिक्स सेवन हंड्रेड अंड ट्वेंटी नईन वो थ्री पवर सिक्स सो दिस इज ईक्वल टू वन बै थ्री पवर वन बै थ्री द हॉल पवर एन मैनस्न इज ईक्वल टू वन बै थ्री पवर इन हंड्रेड अंड ट्वेंटी नईन वो नम थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री सिक्स टाइम से थ्री पवर सिक्स मारे मारिया सो दिस इज ईक्वल टू वन बै थ्री द हॉल पवर एन मैनस्न इज ईक्वल टू इत सिक्स वो नम्बर हॉल पवर मिल पवर एनी नंबर नम्बर को वन आंसर बनो सो वो वन पवर सिक्स एलना सो हॉल वो वन बै थ्री द हॉल पवर सिक्स इतना सेम वन बै थ्री बेस नम पवर्स ईक्वेट पड़ मुझे लिया सेम ईक्वेटिंग द पवर एन मैनस्न ईक्वल टू सिक्स कैंड वैल्यू कैपिटी अवर मीचे एल टर्मस ईक्वल टू अंदर सैड मूव पड़नों सो एन इज ईक्वल सिक्स इंत मैनस्न ईक्वल टू अंदर सैड मूव पड़े प्लस वन मारो सो दट इज ईक्वल सेवन सो एन इज ईक्वल सेवन इज द रेक्वयड आंसर दट इनके एक्सईस टू पॉइंट सेवन सम नंबर सिक्स पाकपर इन जीपी द नयन टर्म इस थर्टी टू तौस एट हंड्रेड अंड फै अंड सिक्स टर्म इस वन तौस टू हंड्रेड अंड फिफ्टी फैंड द्वल्त सो और जीपियो नयन टर्म सिक्स टर्म इतमी ट्वेल्त टर्म अब इन कैटर सो इन कोईवन को जीपी प्रोग्रशनो एन टर्म एपी नमक लिया ए आर पवर एन मैनस्को टी नईन अभी वो एर पवर नईन मैनस्न वो एट वो तटी टू तौस एट हंड्रेड अंड फैपोल टी सिक्स अभी एर पवर सिक्स मैनस्न वर्णों फैव इज ईक्वल टू वन तौस टू हंड्रड्ड अंड फिफ्टी ये फर्स्ट ईक्वेशन इकंड ईक्वेशन वोटा So first equation divided by second equation divide पन नंबर दे left hand side divided by left hand side लड़कर रेंड नंबर से डिवाइड पनो आधे पॉले right hand side लड़कर रेंड नंबर से डिवाइड पनो so a r power h by a r power phi is equal to thirty two thousand eight hundred and five by one thousand two hundred and fifteen so इंगे वन्दे ना होना a a cancel आयो रे सेम पवर्स प्राक पड़नों आर पवर एट मैनस्वल टू इत रेडे वो सिंप्लीफ पड़ो थू तौस एट हंड्रड्ड अंड फै वन तौस टू हंड्रड्डी टेबि सिंप्लीफ पड़े फै टू सार टेन रिमेनिंग टू फै फोर सार ट्वेंटी रिमेनिंग वन फै थ्री सार फिफ्टी सो इतम वो फै टेब सिंप्लीफ पड़े सिक्स सार थर्टी रिमेनिंग टू फाइव फाइव सार ट्वेंटी फाइव रिमेनिंग थ्री फाइव सिक्स सार फाइव वन सार सो इत वह थ्री टेबि पोम इतनी थ्री टेबि सिंप्लीफ पड़ मुझे थ्री एट सार 
3 1s are 3 plus simplify pan ro 3 1s are 3 po remaining 2 3 8s are 24 po remaining 2 3 7s are 21 idu vandu 3 table la pogum idu 3 table la pogum 9 table la simplify pan mudiyum nu nenikiren 2 plus 1 3 3 plus 7 so 9 table 18 varudha laya so 18 vandu 9 table la pogum nal idu 9 table la simplify pan la 9 9s are 81 9 table la 21 epo nu 9 twos are 18 poha. Remaining 3 irukku. 9 fours are 36 poha. Remaining 2 irukku. 9 threes are 25 Therum mohu idha vandha 9 table lay simplify pannala 9 varudhu Ok so 9 ones are 9 The digits add pannam bodhu adha 9 table oda answer are irundha Kandipa adha 9 table lay simplify aang on thiriyo lay So ipa idha 9 table lay simplify pannam bodhu uh, 9 twos are 18 varu. 9 threes are 27 and 9 only. so 9 twos are 18 poha. remaining on the 6 irukku. 9 seven are 63 so 27 by 1 is 27 so r power 8 minus 5 is 3 r cube is equal to 27 karakithu. so r cube is equal to um, 3 cube than 27 3 into 3 9 9 threes are 27 so 3 cube so powers are the same are uh, uh, same base tha so r is equal to 3 so r oda value vandu 3 nu namak kadachirukku so r is equal to 3 ingra value vandu nama second equation la substitute pannalam ena second equation la values kammiya irukku laya first equation la values kooda irukku so second equation la substitute pannalam so, a r power 5 is equal to 1215 is our second equation. This is our value. So, a into r value is 3. So, b power 5 is equal to 1215. So, if a value is equal to 1215, we will move to the So, a is equal to 1215. Multiplication is 3 power 5 is equal to after move. Division amaro, so that is equal to 3 power 5. Ipo in the, in the simplify panna So, ipo in the 1215 avandhu nama prime factorize panna na. 3 table la 3 fours are 12. Inge 0 port it in the, uh, in the 1 carry over kudutam na. 3 fives are 15. In the 1 kedu me ille na 0 port it thang the carry over kudutam na. Therumbay the 3 table la kodam bodhu. 3 1s are 3, if I carry over 3 3s are 9, remaining carry over 1 kurthamna. 3 5s are 15. If I the third moon, 3 table is solve panla. 3 4s are 12, poha remaining 1, 3 5s are 15. If the third moon, 3 table is solve panla. 3 1s are 3, remaining 1, 3 5s are 15. Third moon, 3 table is solve panla. 5 karaki the 5 table is solve panla. 1. So if in the 1215, na maybe a little bit na. 3 into 3 into 3, 5 times circle. Yeah? So 3 into 3 into 3 into 5 and the key left divided by 3 power 5. Yeah? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 and the three in the three, into three cancel. Yeah? So 3 and the 5 times and the update cancel. Yeah? So remaining 5 matan the arcle. Yeah? So a would have value 5 and number. This is the 12th term. T12 term. T12 term. T12 term. T12 term. T12 term. So, if we have a value of 5 and a value of 3 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 So, this is equal to 5 into 3 power 11 or the value one double seven one four seven. If either and multiply for number double eight five seven three five, and that is the required answer. That's all. This is the answer. In a case size 2.7 less, some number seven pack up around. Find the tenth term of a GP whose eighth term is 768 and the common ratio is 2. So, if you have the 8th term of value, common ratio of R value, 10th term is the same. So, 
So, if n is equal to 8, the value of 758 is equal to the value of common ratio of r is equal to 2. So, if we have n is equal to t10 value. So, if we have n is equal to the value of nth term, a r power n minus 1. So, here n is equal to 8 minus 1 is 7. So, T8 வந்து A R power 7 நேடுதுனும் that is equal to 758 நாக்கும் okay so, இது வந்து first equation ஆச்சிக்கலாம் இப்பட T10 அப்படியிங்கிறது என்ன அது வந்து நம் எப்படி எல்துவும் A R power N minus 1 அப்படியின் சொலம்பது 10 minus 1 நேல்துவும் so, 10 minus 1 வந்து 9 so, this is equal to A R power 9 அப்படியிங்கிறது வந்து A R power 7 into r power 2 நிலிக்கிலாம். So, multiplicationல் வந்து same base இருக்கும் போது நம்ம் powers add பண்ணும்லையா, 7 plus 2 வந்து 9 நிலிக்கும். So, அதுதா வந்து 9 வந்து 7 plus 2 separate பண்ணிடு, ரெண்டுக்கு same base கொத்துக்கே. So, r power 7, r power 2. Multiplicationல் இருக்கும் போது நம்ம் powers add பண்ணும். So, அதை வந்து நம்ம் இந்த மறி. So, இதை வந்து எப்படி எடுதிக்கினா, a இது வந்து multiplication நாம் ஆருது so r power 7 into r power 2 நாக்கும் so this is equal to இப்பு a r power 7 ஓட value வந்து நமக்க 768 நிற்கில்லையா so this into இப்பு இதுக்கு மட்டு நம் r ஓட value கொடுத்தும் நா r ஓட value வந்து 2 இல்லையா so 2 squared நின் கடிக்கும் so this is equal to 768 into 2 squared is 4 so இதுரண்டை multiply பண்ணம்பு 4 8s are 32 3 4 6 are 24 plus 3 is 7 27 2 4 7s are 28, 28 plus 2 is 30. So, T10 नोड value वंदु 3072. So, इप इन्द एड़तल वंदु A वोड value वा कंटु पिड़ची, R वोड value वंदु 2 न पोटो ना, 2 power 7 अन्द मारी पोहुम बोदु, नमक्क रुम्ब परिये process वाहमों लिया, so, इन्द मादरी, नम इद स्प्लिट पन नीटो ना, इन्द A R power 7 वोड value वंदु 768 easy நம்ம இதை solve பண்ணிடமுக்கும் இங்க மட்டு R ஓட value குடுக்கும் இப்பே இதிலே வந்து நம்ம R ஓட value குடுத்து இதை solve பண்ணி A ஓட value கண்டு பிடித்து அதுக்கப் பிற A ஓட value R ஓட value குடுக்கம் போது நமக்கு வந்து process வந்து பெரிசா போகும் லையா சா அதுக்கு பதிலா இந்த எடுத்தில வந்து நம்ம இந்த R power 9 வந்து 7 plus 2 split பண்ணி R power 7 768 into 4 பண்ணம்பது நம்மிலுக்கு answer வந்து கடச்சியாச்சி so this is the record answer that's all இன்னிக்கு exercise 2.7ல சம் நம்மர் 8 பாக்கப் பரும் if a b c are in a p then show that 3 power a 3 power b 3 power c are in g p so if 3 power a 3 power b 3 power c வந்து g p ல இருக்கு இங்குது நம்ம பிரும் பண்ணனும் அதனியும் வந்து இந்த powersல இருக்கது மட்டும் a b c இந்த order மட்டும் a p formatல இருக்க So, இப்பு நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியின் as a, b, c or in a, p அது a, p ல இருக்கிறது நால் இதோட common difference வந்து same ஆருக்கும் நர்த்தும் அல்லையா அதாது t2 minus t1 will be equal to t3 minus t2 நிற்கும் இப்பு இதல a வந்து t1 b வந்து t2 இது வந்து t3 அப்பா, T2 minus T1 அவ்டின் சொல்லம்புது, B minus A is equal to T3 வந்து C minus B நிற்கும் லியா. So, இப்பு இது ரெண்டுதலிமே B இருக்குது நால் B எல்லாம் ஒரே சைடுக்கும். Remaining terms are இன்ன ஒரு சைடுக்கு மூப் பண்ணில்லாம். So, இப்பு B இங்கே இருக்கு. இந்த minus B equal to beforeல வரம்போது, plus B யாமாரும். இந்த C இங்கேதா இருக்கு. இந்த minus A வந்து equal to இந்த சைடு மூப் பண்ணம்போது, plus A வந்து. So, B plus B வந்து 2B is equal to A plus C இன் கடச்சிருக்கு. A plus C or C plus A இப்படி நல்லில் இருக்கிலாம். So, இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு condition கடச்சிருக்கு. இப்போ இதில வந்து நம்ம GP, 3 power A, 3 power B, 3 power C வந்து GP இன் பிருவு பண்டுதுக்காக, இந்த 2 சைடலியும் powers வந்து same base raise பண்டுரும். So, இப்போ வந்து 3 power A, 3 power B, 3 power C வந்து GPல இருக்கு same base ஓட பவரா raise பண்ணும் அதாது 3 power 2b is equal to 3 power a plus c இன்று சொல்லி 
இதோட பவர்ஸை வந்து ரேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா த்ரீ பவர் டூ பி வந்து பி ப்ளஸ் பின்னு எழுதிக்கணும் இல்லையா ஸோ த்ரீ பவர் ஏ ப்ளஸ் சி இப்போ வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சேம் பேஸில் இருக்கும்போது ஏ பவர் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்னு இருந்தால் நம்ம பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஆப்போசிட் ரிவர்ஸ் சைடுக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா சேம் பேஸாக மாற்றும் போது த்ரீ பவர் பி இன்ட்டு த்ரீ பவர் பின்னு எழுதலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு பவரில் அடிஷனில் இருக்கும்போது அதை வந்து சேம் பேஸாக இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷனில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ பவர் ஏ இன்ட்டு த்ரீ பவர் சின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த த்ரீ பவர் ஏவை ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோர்லேயும் இந்த த்ரீ பவர் பியை ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டர்லேயும் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு த்ரீ பவர் பி இங்கே தான் இருக்குது இந்த த்ரீ பவர் ஏ ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது பிஃபோருக்கு மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறுது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து த்ரீ பவர் சி ம இங்கே தான் இருக்குது ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் இருக்க த்ரீ பவர் பி வந்து ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் மூவ் ஆகும்போது டிவிஷனாக மாறுது ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஜிபியோட டி டூ இல்லையா இது டி ஒன் இப்போ இதில் வந்து டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் ஏ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் பி டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் சி ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது த்ரீ பவர் பி வந்து டி டூ பை த்ரீ பவர் ஏ வந்து டி ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ பவர் சி வந்து டி த்ரீ பை த்ரீ பவர் பி வந்து டி டூ ஸோ இந்த இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் காமன் ரேஷியோவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இட் ஹாஸ் த காமன் ரேஷியோங்கிறதுனால இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஜிபியில் தான் இருக்குது ஆஸ் தர் இஸ் த காமன் ரேஷியோ ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூனால் தட் இஸ் த காமன் ரேஷியோ அதுதான் வந்து காமன் ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஆஸ் தர் இஸ் காமன் ரேஷியோ த கிவன் சீக்வன்சஸ் அண்ட் ஜிபி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் தட் சார் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் சம் நம்பர் நைன் பார்க்க போகிறோம் In a GP, the product of three consecutive terms is 27 and the sum of the product of two terms taken at a time is 57 by 2. Find the three terms. That means, there are two conditions. That is, one of the consecutive terms is 27. That is, the sum of the product of two terms taken at a time. Now, uh, in the three terms, you have to add the two terms to the product. Panni, அதோட சம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டி செவன் பை டூன்னு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இது வந்து ஜிபியில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இன்னும் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ ஜிபியோட ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து காமன் ரேஷியோவில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஏபேஆர் ஏ ஏஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு டேர்ம் கான்சிக்யூட்டிவ் அடுத்தடுத்த ஜி டேர்ம்ஸ் வந்து ஜிபியில் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ ஏபேஆர் ஏ ஏஆர் அப்படின்ற மாதிரி மூணு டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதோட ப்ராடக்ட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிடச்ச மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏபேஆர் இன்டு ஏ இன்டு ஏஆர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டரை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர் ஆரை கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா ஏ இன்டு ஏ இன்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன்னு கிடச்சிருக்கு சாரி டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கியூப் த்ரீ கியூப் தான் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா த்ரீ இன்டு த்ரீ இன்டு த்ரீ தான் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம த்ரீ கியூப்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சேம் பவர் இருக்கிறதுனால பேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு ஏவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ ஆரோட வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த மூணு டேர்ம்ஸும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த இப்போ நமக்கு செகண்ட் கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் டேக்கன் அட் அ டைம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸாக எடுத்து அதோட ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி செவன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டையும் எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் எடுத்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸையாக ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்
ஸோ ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸாக எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி செவன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து கேன்சல் ஆகுது இது ரெண்டுமே நியூமரேட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ இது கேன்சல் பண்ண முடியாது இதுவும் நியூமரேட்டர்ஸ் தான் இங்கே வந்து ஒரு ஆர் ஒரு ஆர் வந்து கேன்சல் ஆகும் ஒரு ஆர் வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து டினாமினேட்டர் இருக்குது ஸோ ஆர் ஆர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதால தான் சால்வ் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர்ட் ஆர் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஏ ஸ்கொயர்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா இப்போது இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஏ ஸ்கொயர்ட் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ அதை வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ இது எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் இருக்கிற ஏ ஸ்கொயர்டை நம்ம காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர்டை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டு ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இதில் வந்து நியூமரேட்டரில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இதுலேயும் ஏ ஸ்கொயர்டை வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆர் மட்டும் இருக்குது ப்ளஸ் இதுலேயும் ஏ ஸ்கொயர்டை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா த்ரீ அப்படின்னு ஸோ அந்த வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா த்ரீ ஸ்கொயர்டுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம இது ஒன்று மட்டும் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதெல்லாம் ஹோல் நம்பர்ஸில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஆர் பை ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஒன் பை ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் பை டூ ஸோ இப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து நம்பரில் இருக்கிறதுனால இதை ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து உள்ளே இருக்கிறத சால்வ் பண்ணும்போது எல்சியம் எடுக்கணும் டினாமினேட்டர்ஸ் வேறு வேறு இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்சியம் எடுக்கும்போது ஆர் ஒன் ஒன்னு கெல்சியம் எடுத்தோம்னா ஆர் தான் எல்சியம் இப்போ இது வந்து டினாமினேட்டர் ஆர் வர மாதிரி எல்லா டேர்ம்ஸையும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இது ஆர்லேயே இருக்கிறதுனால இதோட வேல்யூ ஒன்று தான் இன்ட்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் இது வந்து ஆர் ஆரில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு டினாமினேட்டர் ஆர் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ மேலேயும் ஆர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதையும் ஆர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டினாமினே டினாமினேட்டர் ஆர் ஆக மாறும் ஸோ மேலேயும் ஆர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இது வந்து ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு கிடைக்கிது ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஆர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் பை இந்த பக்கம் நியூமரேட்டரில் இருக்க த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து இந்த பக்கம் வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து நான் நைன் அண்ட் கொண்டு கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ரிமைனிங் டூ த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பை சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு நைன்டீன் ஆர்ன்னு மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த ஆரை வந்து உள்ள இந்த சிக்ஸை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் சிக்ஸ் ஒன் ஆர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் ஆர்ன்னு கிடைக்கிது இப்போது இந்த ஆர் டேர்மையும் ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோர்லேயே மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆர் இந்த நைன்டீன் ஆர் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் நைன்டீன் ஆராக மாறிடும் ப்ளஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டாக எழுதிட்டோன்னா இப்போ ஈக்குவல் டூவில் ஈக்குவல் டூக்கு ஆஃப்டரில் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸும் இந்த சைட் மூவ் பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து ஜீரோன் ஆகிடும் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளஸ் டேம் வந்து நம்ம இந்த பக்கம் மைனஸாக கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லைன்னா ஜீரோன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஆர் ஸ்கொயர்டு இப்போ இது ரெண்டுமே ஆர் டேமுங்கிறதுனால அப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆர் அப்படி எழுதிக்கலாம் இன்டீஜியர் அடிஷன் ரூல்ஸ் படி ரெண்டு வேறு வேறு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போடணும் ஸோ மைனஸ் தான் இதில் கிரேட்டர் நம்பர் ஸோ அதோட சிம்பிள் போட்டாச்சு நைன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் தேர்ட்டீன் ஆர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் அப்படி எழுதிருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸோ இப்போ இதை வந்து
வேறு எந்த நம்பர் காம்பினேஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கேயும் வந்து நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டின் கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நம்பர்ஸ் வந்து அது வருது எது எதுன்னா நைன் அண்ட் ஃபோர் வருது ஓகே இப்போ சிம்பிள் வந்து நமக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எந்தெந்த என்ன எந்தெந்த நம்பருக்கு என்ன சிம்பிள் போடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த தேர்ட்டீன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறனால ரெண்டுக்கும் சேம் சிம்பிள் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டுக்கும் சேம் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட் பண்ணி நம்ம சேம் சிம்பிள் போடுவோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே மைனஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஆட் பண்ணி சேம் சிம்பிள் வரும்போது மைனஸ் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்தோன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுவும் கிடைக்குது இதுவும் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் நைன் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம இந்த சிக்ஸ் இங்கே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணதுனால இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் பை சிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்போ பை சிக்ஸ் பண்ணும்போது இது வந்து டூ டேபிளில் கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா த்ரீ சார் டூ சார் இப்போ இது ரெண்டும் வந்து த்ரீ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டூ அண்ட் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஆர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஆர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஆர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து இதோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ ஆரோட வேல்யூ வந்து அதாவது ஆர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த மைனஸ் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ஆர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் இப்போ நமக்கு ஏவோட வேல்யூ கிடச்சாச்சு ஆறுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ என்ன மாதிரி நம்மளோட டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பை டூன்னு இருந்தால் நம்மளோட ஃபார்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜிபியோட நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் தெரியுங்களே ஏ பை ஆர் ஏ ஏ ஆர்னு தானே எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ ஏ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏவோட வேல்யூ த்ரீ பை த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் ஆகும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ நாகும் ஸோ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ தான் ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் வந்து ஏ வந்து த்ரீ ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேம் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ தேர்ட் டேம் வந்து ஏ ஆர் ஸோ ஏ ஆர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் பை டூ ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து இதோட டேர்ம்ஸ் வந்து என்னென்னா டூ கமா த்ரீ இப்போ நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்து பார்த்தோன்னா டூ பை த்ரீ ஆரோட வேல்யூ டூ பை த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீன்னு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஏ பை ஆர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ பை டூ பை த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது அப்படியே ரெசிப் ஓகேட் ஆகும் ஸோ த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டூ நியூமரேட்டர் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியாச்சு டினாமினேட்டரில் இருக்கும் அடுத்த டேம் வந்து ஏ இல்லையா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்த டேம் ஏ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஸோ இப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ பை டூ இருக்கு ஸோ இப்போ இதோட ஆர்டர் வந்து என்னென்னா நைன் பை டூ த்ரீ கமா டூ ஸோ தீஸ் ஆர் த ஜிபி இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் சம் நம்பர் டென் பார்க்க போகிறோம் ஏ மேன் ஜாயின் த கம்பெனி ஆஸ் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஸோ ஒரு மேன் வந்து ஒரு கம்பெனியில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க The company gave him a starting salary of Rs. 60,000 and agreed to increase his salary 5% annually. So, the company is going to be able to do it. In starting, you will get a salary of Rs. 60,000. That's why you will get a salary of Rs. 60,000 annually. In the first year, you will get a salary of Rs. 60,000 annually. In the first year, you will get a salary of Rs. 60,000 annually. You will get a salary of Rs. 60,000. What will be his salary after 5 years? So, in the month, you have increased 5% over the year. In 5 years, you have to pay for your salary. So, what do you want to pay for the first one? Starting salary is 60,000. Per percentage of increase, annually, you have to pay for 5%. So, now, you have to pay for the first year's ending. இப்போ அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரோட எண்டிங்கில் ஒவ்வொரு
ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அவரோட சேலரியிலேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோ கீழே கட் பண்ணும்போது மேலேயும் ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணோன்னா கீழே ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் நியூமரேட்டர் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் என்டிங்கில் ஜீரோஸ் வந்ததுன்னா நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ எழுதிட்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அவருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவரோட அவரோட சேரி சேலரி எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் த சேலரி வில் பி ஏற்கனவே இருந்ததோட அவருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணதையும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ தேட் வில் பி ருபி சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் அவரோட சேலரியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு அவருக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லேயும் நம்ம ரெண்டு ஜீரோஸ் கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நியூமரே டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ வருது ஜீரோ போட்டாச்சு இப்போ நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அவருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் இயர் அவ்வளோ அவரோட சேலரி எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் இயர் த சேலரி வில் பி சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி வில் பி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணோம்னா நியூமினேட்டரில் ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இப்போ இதை டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணும்போது இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் அண்ட் டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணோம்னா டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஜீரோ திரும்ப இந்த சிக்ஸுக்கு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த ஒன் கீழே இறக்குறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் டூ டேபிளில் ஒன் வராததுனால ஜீரோ போட்டுட்டு அடுத்த நம்பரை கீழே இறக்குறோம் ஸோ டூ டேபிளில் ஃபிஃப்டீன் எப்போ வரும்னா டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கலாம் ரிமைண்டர் ஒன் இப்போ அதுக்கடுத்து இறக்குறதுக்கு நம்பர் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ இப்போ இதுதான் இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் இயர் த சேலரி வில் பி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் திஸ் இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் அவளுக்கு தேர்ட் இயரோட என்டிங்கில் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா இது வந்து டெசிமல் அடிஷன் இது எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வந்து ஹோல் நம்பர் பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் டெசிமல் அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃபைவ் இங்கே எழுத போகிறோம் செவன் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஸோ இப்படி தான் நம்பர்ஸ் எழுதணும் ஸ்ட்ரைட்டாக டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஹோல் நம்பர் வந்து எப்போவுமே ஹோல் நம்பர் பாட்டில் தான் இருக்கணும் டெசிமல் வேல்யூ இல்லாததுனால பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் டெசிமல் பாயிண்ட்டு செவன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் அவருக்கு தேர்ட் இயரோட என்டிங்கில் கிடச்ச வேல்யூ ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகே இப்போ அடுத்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சேலரின்னு பார்க்கணும் இல்லையா இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு டெசிமல் வேல்யூ வந்துருச்சு இல்லையா ஜீரோஸ் கட் பண்ண முடியாது ஓகே ஃபைவ் டேபிளில் ச
So, if it is 4, I divide the number. 4 3s are 12, remaining 1. Each is 4 4s are 16, remaining 2. 9 is 4 7s are 28. So, subtract the number 1. The 1 is 4 2s are 8. So, subtract the number 1. 3, now decimal point is made, we will add 5 kilo. So, 3, 4 8s are 32, remaining 3. Now, decimal point is made, we will add 0 to the state. Again, 4 7s are 28, 2. Now, 0 to the state, 4 5s are 20. So, 0 to the state. So this is the increase in salary, 3472.875. So this is equal to 3472.875. If we the end of the fourth year, we will the salary in the end of the fourth year. Third year, we will increase the value of 5 percentage increment to save the value. So, 69,457.5 plus this increase in salary. So, 3,472.875. Now, this is add the value of the fourth year ending salary. And we add the So, decimal addition is So, we add the value So, now we add the decimal number. So, we add the decimal number. So, we the decimal addition. The decimal point is straight. So, first number is the value. 69,457.5 அடுத்து வந்து decimal point straight வைக்கினோம் வைச்சிட்டு beforeல இருக்குது decimal point பக்கத்திலே எழுதுனும் afterல இருக்குது decimal point பக்கத்தில் இந்த start பண்ணும் so இங்க 2, 7, 4, 3 இங்க வந்து 8, 7, 5 8, 7, 5 so இங்க வந்து நம்ம zeros சேத்துக்கலாம் இப்போ இது normal add பண்ணம் போது 5, 7, 13.1, 1, 13, 1, 9, 12, 1, so, 7, 72,930.375. So, this is the salary after the end of the fourth year. So, 72,930.375. Okay, if you have an increase in the year, so fifth year is ending salary. So, first, we have an increase in the year. Salary. Increase in the salary is equal to 5 percentage of this value. So, if we have a decimal value, we will stop. So, we have a decimal value. We will stop. 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 We will uh, 5 and above are the same plus 1. So, we will do 5 by 100 of this value. So, 72,930.4. Now, first, we will 5 table assembly. 5 1 of 5. 5 2 of 10, 0. Now, we will do 5 table assembly. Sorry, 2 table assembly. 10 is 2 table. 2 3 are 6. 2 6 are 12, 2 4 are 8 for remainder 1, 2 6 are 12 for remaining 1, 2 5 are 10 point 2. Now we have even number, we have 2 table. 5 are 2 1 are 2 remaining 1, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 2 2 are 4, point which it and the carryover. Okay, now we have 2 table and this is 5 table. So, divide it. Now, we have 5 table. 5 3s are 5 8s are 5 9s are 5 10s are 30. Remaining 2. So, in the decimal point, we will add the number of the number. So, 2 5s are, are 25. 2 6s are 20. 2 8s are 20. 
இப்போ நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சாச்சுங்கிறதுனால ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஜீரோ கிடச்சிருது ஸோ திஸ் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி இங்கேயே கூட இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ரிமைனிங் கேரி ஓவர் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி ரிமைனிங் டூ கேரி ஓவர் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் த்ரீ கேரி ஓவர் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ரிமைனிங் டூ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு செவன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போக ரிமைனிங் ஒன் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ சேர்த்துட்டோன்னா ஃபைவ் டூ சார் ஸோ இதுதான் இதோட வேல்யூ இல்லையா ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஸோ திஸ் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி இப்போ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபிஃப்த் இயருக்கு அந்த ஏற்கனவே இருந்த சேலரியோடு இந்த இன்க்ரீஸ் இன் சேலரி ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்த் இயரோட எண்டிங்கில் எவ்வளோ சேலரிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இது வந்து டெசிமல் அடிஷன் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து டெசிமல் வேல்யூ டூ டெசிமல் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாயிண்ட்டு டெசி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் டூ தனியாக எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டூ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஒன் கேரி ஓவர் ஸோ சிக்ஸ் செவன் இங்கே வந்து நம்ம ஹோல் நம்பரோடு ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவை விட அதிகமாக இருக்கும்போது ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிக்கோம் இல்லையா ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபிஃப்த் இயர் ஹிஸ் சேலரி இஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி செவன் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் டூ சம் நம்பர் லெவன் பார்க்க போகிறோம் Sivamani is attending an interview for a job and the company gave two offers to him. So Sivamani is attending an interview for a job and the company gave two offers to him. One of the salary package is to get this job or to get this job. So he gave two offers to him. 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 So first offer is to get this job. Offer A is $20,000 to start with followed by a guaranteed annual increase of 6% for the first 5 years. So, starting salary is $20,000. Then, the annual increase is 6% for the first 5 years. So, you can get this job. Or, you can choose the offer B. The offer B is where you can get the offer B. $22,000 to start with $20,000 to get the offer B. Then, the offer B is where you can get the offer B. Followed by a guaranteed annual increase of 3% for the first 5 years. So, starting salary is $22,000. Then, the increase is 3 percentage are irukkoum, annual increase vandhu, uh, increment vandhu 3 percentage abhi irukkoum abhi in sa pahana. So, starting vandhu kammi aadhanthu na, increment vandhu anak 6 percentage are irukkoum. Starting vandhu 22,000 aadhanthu na, increment vandhu 3 percentage are irukkoum. So, end the offer vandhu 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 choose pahana ikla abhi in sa pahana. What is your salary in the fourth year with respect to the offers A and B? So, fourth year le, even odaya salary vandhu enna varukkoum, A offer edutha enna varukkoum, B offer edutha enna varukkoum abhi in kekkarangu. ஸோ இப்போ ஆஃபர் ஏயில் ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது இல்லையா ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே அவனுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இப்போது அவனுக்கு செகண்ட் இயரில் இன்க்ரிமெண்ட்டோடு சேர்ந்து எவ்வளோ சேலரி கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ செகண்ட் இயரில் சேலரி வந்து எவ்வளோ ஆகிருக்கோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம காமனாக எடுத்தோம்னா காமனாக எடுத்துட்டோம் ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஃபஸ்ட் டேர்ம் இது இது வந்து ஒரு டேர்ம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒரு டேர்ம் ஸோ இப்போ இதில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காமனாக எடுத்தோம்னா இதில் எதுவுமே இல்லைனா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இந்த இதில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு இப்போ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இதை ஒன் பை ஒன்னு வச்சுட்டோன்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் தான் இதோட எல்சிஎம் ஸோ இன்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் சேமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் ஸோ நியூமரேட்ரி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கனால இன்டூ ஒன் பண்ண
into in given the 106 by 100 in the correct way. So this is equal to 20,000 into 106 by 100 of inch number the decimal point to move on only as 1.06 in the so ending la zeros irukum bodhu nammala multiplication becomes easy so naal zeros irukku naal zeros potukalam ipo numbers a multiply pannu so 26 are 12 1 two zeros are 0 plus 1 is 1 2 ones are 2 ipo namakku decimal multiplication illaya so decimal num decimal numbers vandu rendu decimal number irukku so rendu numbers ku before a decimal point vekkena so 1 2 inge decimal point vechona in the decimal point ku appra irukka zeros cancel aayidum so this is equal to rupees 21,200 salary in the second year. Okay. Now the third year salary we will get to the So third year salary is in the value. 6 percentage of this value increment. So 6 by 100 into 21,200. So, now we have 21,200 common. This is the term. This is 21,200. This is 6 by 100 into 21,200. So, we have 21,200. So, common. This is the term. 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 So, now we have 21,200. We have to do this. This is the term. This is the term. This is so 20,000 into 1 plus 6 by 100. So in the value we solve the value. So we have to do the value. So now we have to do the value. So now we have to do the value. 20,200. 20,000 into 1 plus 6 by 100. In the 21,200 we have to do the value. So we have to do the value. So now we have to do the value. So now we have to do the value. So now we have to do the value. Into. In the value we have to do the value. Now, how do we do this? 20,000 into 1 plus 6 by 100 is 2 times multiply. So, 1 plus 6 by 100 is the whole square. So, now, what is the geometry progression? First year, salary is 20,000. Second year, salary is 20,000 into 1 plus 6 by 100. So, this is 20,000 into 1 plus 6 by 100. So, in the third year, 20,000 into 1 plus 6 by 100, the whole square is cut. So, what is the value of the value? What is the value of the value? 1 plus 6 by 100 is multiply. 1 plus 6 by 100 is multiply. This is the value of the value. So, this is the geometric progression. So, in the geometric progression, the same value is multiply or the same value is divided. So, that is the value of 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 the value. So, that is the common ratio. This is T1, T2, T3. So, if you have a geometric progression, we can get the value of Tn. So, in general term, Tn term is the rule of geometric progression. A into R power n-1. So, we can get T4. So, in the fourth year, the value of the value of the value of the value of the value. So, now in the ratio, in the GP, A is the first term. So, A is equal to 20,000. R, R is the common ratio. What is the multiply? 1 plus 6 by 100. So, that is the number of R. 1 plus 6 by 100. So, we have the fourth term. So, T4 is equal to A value 20,000 into 1 plus 6 by 100. R is the value of power n minus 1. So, n is the R, so 4 minus 1 can be equal to. So, this is equal to 20,000 into, this is the LCM method. Solve the denominator 100. So, this is 100 all multiply. Numerator is 100 all multiply. 100 plus, this is 100 all multiply. So, 1 all multiply. So, 6 1 plus 6. Power 4 minus 1 is 3. So this is equal to 20,000 into 106 by 100 the whole cube. So this, so this is equal to 20,000 into 
1.06 the whole cube multiply pannam bodu 1.191016 in kadakidu so idu rendu ipo multiply pannam bodu 23820 so idu dhaan vandha offer a la fourth year la unak kadacha chala இப்ப ஆஃபர் B ல फर्स्ट இயர் salary வந்து 22000 சொல்லிருந்தாங்க இல்லையா परसेंटेज ऑफ इंक्रीज வந்து 3% percentன்னு சொன்னாங்க சோ இப்ப செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு கடச்சிருக்கும் அப்படினு பாக்கும்போது செகண்ட் இயர் salary is equal to 22000 3% percentage of this அதோட இன்கிரிமென்ட் வந்து 3% percentageலயா சோ 3% percentage of this value 22000 So this is equal to, when the 22,000 render term is common, we will add 22,000 to render term. So this is equal to 1, this is equal to 3 by 100. So now, we will add 1 by 2. So now, we will add 1 by 2. So this is the second year of salary. Now, we will add 3% increase in the third year. Third year salary is 1 by 2. Third year salary is 1 by 2. This is the whole square. That is equal to 1 by 2. So now, we will add 1 by 2. So third year salary is equal to 22,000 into 1 plus 3 by 100 the whole square. So now we have a GP form. So we have to do fourth year salary. So now the GP is in the order. 22,000 is the first term. That's 22,000 into 1 plus 3 by 100. That's the third term. 22,000 into 1 plus 3 by 100. 3 by 100 the whole square in the cut circle so if I put the GP for my player so n the term tn is equal to a into r power n minus 1 so other which in the mat t4 can be for on you pay the lay what a value on the a is equal to 22,000 first term ratio common ratio on the 1 plus 3 by 100 so 1 plus 3 by 100 so if I have a chin of a t4 can be for on a வந்து 22,000 into R ஓட வாலியும் வந்து 1 plus 3 by 100 whole power n minus 1 is 4 minus 1 so this is equal to 22,000 into இப்பு இங்க வந்து LCM methodல் எடுக்கனும்லையா so 100 தான் இதுட LCM இது வந்து 100 ஆல மல்டிப்பிலைப் பண்ணும் so numeratorை 100 ஆல மல்டிப்பிலைப் பண்ணும்பது 100 plus இது வந்து 100 தான் இருக்கிலியா so 1 நால் மல்டிப்பிலைப் பண்ணாலே போதும் plus 3 the whole power 4 minus 1 is 3 so this is equal to 22,000 into 103 by 100 the whole cube so this is equal to 22,000 into இது வந்து decimal point backல மோப்பனம் 1.03 the whole cube so this is equal to 22,000 into so this is equal to 22,000 into 1.03 the whole cube ஓட வாலியும் வந்து 1.092727 கடைக்கிது so இது ரண்டை multiply பண்ணம் போது 24,039.994 கடைக்கியும் so இப்பே இது whole number ஆக்கம் போது இந்த எடத்தில் 5 கப்போவா இருக்கிறது நால் plus 1 பண்ணும் நான் 24,000 So, offer B ले अवनक 4th year ले कड़च वाल्यू वंद 24,040 So, offer A ले 4th year salary वंद 23,820 कड़च दो Offer B ले 4th year salary वंद 24,040 इनक exercise 2.7 ले सम्नम 12 पाक परों If A, B, C or 3 consecutive terms of an AP and X, Y, Z or 3 consecutive terms of a GP then prove that x power b minus c into y power c minus a into z power a minus b is equal to 1 அப்படி இங்குரது நம்மல prove பண்ணு சொல்லிருக்காங்க so இந்த மதிரி prove பண்ணு சம்சலா நீங்கள் வந்து examsல நீங்கள் choose பண்ணி சொல் பண்ணிங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரம்ப confident ஆருக்கும் so prove அப்படினா left hand side எடுத்து நம்ம right hand side கொண்டு வருண்ணும்லியா so கொண்டு வந்துட்டும் அப்படினாலே நம So, one sum is solved and the answer is correct and the answer is correct. So, if you have to prove the sum, we will move on to the confident sum. If you have to do the sum, we will move on to the confident sum. So, we will understand the concept of the concept. AP is what, GP is what, that is what is the general term. So, we will understand the concept of the general term. So, we will understand the concept of the general term. So, we will understand the concept of the general term. 
ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபிசி அப்படிங்கிறது வந்து ஏபி ஃபார்மில் இருக்கிற அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபி டேர்ம் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அதாவது ஒரு டேர்ம்லேருந்து அடுத்த டேர்ம் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் சேம் நம்பர் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இல்லை சப்ராக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அடுத்தடுத்த டேர்முக்கு வந்து சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆர் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அ ஜிபி ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து ஜிபியில் இருக்கிற ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷனில் இருக்கிற அடுத்தடுத்த கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னா காமன் ரேஷியோ இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும் இல்லை சேம் நம்பரால் டிவைட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் இந்த சமை ப்ரூவ் பண்ணிட முடியும் So A B C. If A B C, let A B C be. That is the AP uh, formula. It is called the arithmetic progression. It is called the common difference. Irukkum. So A B C, we have to add the terms. A, that is the general term. A plus D, A plus 2D. So A is A and A. B is A plus D. C is A plus 2D. That is the same. எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து ஜிபி ஃபார்மில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஜிபி அப்படின்னு சொல்லும் போது காமன் ரேஷியோ இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இதை எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் கமா எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம இதில் இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சால் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ என்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் பி மைனஸ் சி இன்ட்டு ஒய் பவர் சி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இசட் பவர் ஏ மைனஸ் பி ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸே தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பவர் பி மைனஸ் சி ஸோ பியோட வேல்யூ நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் டின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் சிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம பிராக்கெட் போட்டுக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் டூ டி இன்டு இப்போ இந்த ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ஆர்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்ஆர் த ஹோல் பவர் சி மைனஸ் ஏ ஸோ சிக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் டூ டி மைனஸ் மைனஸ் போட்டுட்டு பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஏக்கு பதிலாக ஏ தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏ இன்டூ இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் த ஹோல் பிராக்கெட் இப்போ இசட் பவர் ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஏ தான் இருக்கு மைனஸ் பிக்கு பதிலாக பிக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் டி இருக்கு ஸோ பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஏ ப்ளஸ் பின் போட்டுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் இப்போ ஏ ப்ளஸ் டி நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகணும் ஸோ பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே மைனஸ் இருக்குதுன்னா மைனஸ் ரெண்டு டேர்முக்கும் இருக்குன்னு அப்போ ஸோ மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ டி இன்டூ எக்ஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் ஏ ப்ளஸ் டூ டி இது வந்து மைனஸ் ஏ ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஏ மைனஸ் ஏன்னு போட்டுடலாம் இன்டு இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் இப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து மைனஸ் வந்து பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது மைனஸ் உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்முக்கு கொடுக்கணும் ஏ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன ஆகுது இங்கே இந்த பவர்லேயே வந்து ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடுதும் ஸோ எக்ஸ் பவர் D மைனஸ் டூ டி ஸோ ரெண்டும் வேறு வேறு சிம்பிளில் இருக்கும்போது சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போடணும் இது டீனா ஒன் டின்னு அர்த்தம் இது மைனஸ் டூ டி ஸோ கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்பர் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது டூ மைனஸ் ஒன் எஸ் ஒன் ஸோ ஒன் டி அப்படின்னு சொல்லும்போது டீனே போட்டுக்கலாம் ஓகே இன்டு எக்ஸ்ஆர் த ஹோல் பவர் இப்போ இதுலேயும் வந்து ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பவரில் வந்து டூ டி மட்டும் இருக்குது X R ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் இதுலேயும் வந்து A மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் டி மட்டும் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது வந்து என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ பவர் மைனஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ பவர் என்னன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது இல்லையா எக்ஸ்பெரன்ட் ரூல் 
ஸோ அந்த ரூல் படி பவரில் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ரெசிப்ரோகேட் ஆகும் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டின்னு வந்துடும் இன்டூ இது வந்து பவர் வந்து இந்த பவர் வந்து ரெண்டுதுக்குமே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் பவர் டூ டி ஆர் பவர் டூ டி இன்டூ இந்த மைனஸ் டி பவர் ஆஃப் பவர் இந்த இதுவும் இந்த மைனஸ் டியும் வந்து ரெண்டுதுக்குமே இருக்குது எக்ஸுக்கும் இருக்குது ஆர் ஸ்கொயருக்கும் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டி ஆர் பவர் டூ இன்டூ மைனஸ் டின் அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் டூ டின் எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டி இன்டூ எக்ஸ் பவர் டூ டி ஆர் பவர் டூ டி இன்டூ இப்போ இதுவும் வந்து இந்த ரூல் படி ரெசி ப்ரோக்கெட் ஆகும் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டி இதுவும் ரெசி ப்ரோக்கெட் ஆகும் ஸோ ஒன் பை ஆர் பவர் டூ டின்னு வந்துடும் பவரில் மைனஸ் இருந்தால் இது வந்து ரெசி ப்ரோக்கெட் ஆகும் ஒன் பை டூ டின்னு ஆர் ஆர் பவர் டூ டின் கிடச்சிடும் இப்போ வந்து எக்ஸ் பவர் டி எக்ஸ் பவர் டி ஸோ இது வந்து எக்ஸ் பவர் டூ டின்னு கிடச்சிடும் ஸோ அதுவும் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸ் பவர் டூ டின் கேன்சல் ஆகிடும் இது வந்து எக்ஸ் பவர் டி த ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு அர்த்தம் இதை வந்து பவர் ஆஃப் பவர்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பவர் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு எக்ஸ் பவர் டி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டி இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டி கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து இங்கே வந்து ஆர் பவர் டூ டி ஆர் பவர் டூ டி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து ஒன் தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து ஒன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்